அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் கொரோனா நோய் பரவலிருந்து உங்களை நீங்களே தற்காத்து கொள்ள எச்சரிக்கையாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்நோய் தொற்று முதல்ல சில மாவட்டங்களில் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அதன் பிறகு தலைநகர் சென்னையில் அதிகமாச்சு இப்போ மறுபடியும் மற்ற மாவட்டங்களில் அதிகமாகி வருது அதனால் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு மட்டுமே பரவிய நிலையில் இருந்து இன்றைக்கு வர தமிழக அரசுக்கு நூற்று கணக்கான ஆலோசனைகளை நான் வழங்கி வரேன் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும் மக்களை காக்கும் பொறுப்பு அனைவருக்கும் இருக்குங்கிற கடமை உணர்ச்சியோட எல்லா ஆலோசனைகளையும் சொல்லி வந்தேன் நோயை கட்டுப்படுத்தவும் நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தவும் நோய் வந்தவங்களை காப்பாற்றவும் பல ஆலோசனைகளை சொல்லியிருக்கேன் ஏராளமான மருத்துவர்கள் என்னிடம் பேசி வருகிறார்கள் அவர்களோட ஆலோசனைகளையும் அரசுக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஊரடங்கு காலம் என்பதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் செய்யவும் என்பதை பற்றியும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இதில் எதையுமே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்கவும் இல்லை செய்யவும் இல்லை இவர் என்ன சொல்கிறது நாம் என்ன கேட்குறது என்ற அலட்சியமாக இருந்தார் பாறைகளை முட்டினா தலைதான் வலிக்கும்ன்ற மாதிரியே ஆயிடுச்சு இப்படி ஆணவமாக நடந்து கொண்டதுனால தான் தினமும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கூடிக்கிட்டே போகுது தினமும் ஐம்பது பேர் இறக்குறாங்க சமூக பரவல் ஆகிவிட்டதுன்னு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதழில் மருத்துவ நிபுணர் ஜாக்கப் ஜான் பேட்டி அளிச்சிருக்கிறாரு பல மருத்துவ நிபுணர்களும் சொல்கிறார்கள் ஆனால் சமூக பரவல் இல்லை என்கிறார் முதலமைச்சர் வெறும் வார்த்தை விளையாட்டாக நினைச்சு மக்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடாதீர்கள் என்னோட ஆலோசனை மட்டும் இல்லை யாரோட ஆலோசனையும் கேட்கிற மனநிலையில் முதலமைச்சர் இல்லை அதனால தான் தமிழ்நாடு மிக மோசமான பேரழிவை சந்திக்க வேண்டியதாயிடுச்சு இந்த ஒட்டுமொத்த பேரழிவுக்கும் ஒரே ஒரு ஆள் காரணம்னா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் காரணம் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்ற உருப்படியாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்காத எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு பணம் கமிஷன் வர்ற திட்டங்களை பார்வையிட கோயம்புத்தூருக்கும் திருச்சிக்கும் போகிறார் கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் இதுவரைக்கும் எந்த ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனையாவது அரசாங்கத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறாரான்னு கேட்டிருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நான் விட்ட அறிக்கைகளை ஒழுங்காக படிச்சிருந்தார்னா இப்படி கேட்குற துணிச்சல் அவருக்கு வந்திருக்காது என்னோட அறிக்கைகள் அனைத்துமே அரசுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் அறிக்கைகள் தான் இதை செய்யுங்கள் அதை செய்யுங்கள் கேரளாவை பாருங்கள் என்று நான் வழிகாட்டியிருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் மறைச்சு மூன்று மாதம் கழித்து ஸ்டாலின் என்ன ஆலோசனை சொன்னார்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் அறிக்கைகளை படிச்சுட்டு ஆலோசனையை செயல்படுத்த அவருக்கு மனசு இல்லைன்னு தான் இது வரைக்கும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அடுத்தவர் ஆலோசனை சொன்னால் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூட அவரால் முடியலன்னு இப்போ தான் தெரியுது கொரோனா நோய் தொற்று குறித்த செய்தி பரவிய உடனே அமைச்சருங்க சட்டமன்ற உறுப்பினருங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடணும் அதனால் சட்டமன்ற கூட்டத்தை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என்று முதல்ல சொன்னது யார் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை நடத்துங்கன்னு கேட்டது யார் கொரோனாவிற்கு அறுபது கோடி ரூபாய் நிதி போதாது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குங்கள் என்று கேட்டது யார் மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகள் அதிகரிங்கன்னு கோரிக்கை வச்சது யார் பரிசோதனைகள் அதிகரிங்கன்னு எச்சரித்தது யார் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவோருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி கொடுங்க அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சது யார் மின்கட்டணத்தில் சலுகையும் கால நீட்டிப்போம் கொடுங்கன்னு சொன்னது யார் நிதிநிலை அறிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்யுங்க சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்றெல்லாம் ஆலோசனை வழங்கியது யார் கொரோனா காலத்தில் மதுபான கடைகளை திறக்காதீங்கன்னு சொன்னது யார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை நடத்த வேண்டாம்னு சொன்னது யார் இவ்வளவையும் சொன்னது நான் தான் ஆனால் ஸ்டாலின் என்ன ஆலோசனை சொன்னார்னு கேட்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னது ஊரடங்கை அமல்படுத்துவதாக இருந்தால் முறையாக அமல்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி வந்தேன் தளர்வு தளர்வுக்கு மேல் தளர்வுன்னு ஊரடங்கு சட்டத்தையே கேலி கூத்தாக ஆக்கணுங்க கோயம்பேடு ஒன்று போதாதா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்த முன் யோசனையும் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு சென்னையில் சில மண்டலங்களில் அதிகமாக நோய் பரவி வருவதை பார்த்து இந்த மண்டலங்களை மற்ற மண்டலங்களில் இருந்து தனியாக பிரித்து அரண்போல அமைச்சு தடுங்க என்று நான் சொன்னேன் அந்த மண்டலத்து மக்கள் வெளியில வர தேவையில்லாத அளவுக்கு அவளுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுங்கன்னு சொன்னேன் இதை செய்யாததால தான் இன்றைக்கு சென்னையின் 
ஆறு மண்டலங்கள் மிக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டது மக்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக வாழ்கிறாங்கன்னு மக்களை குறை சொன்னார் முதலமைச்சர் இதைவிட அதிக நெருக்கமாக மக்கள் வாழ்வது மும்பையில் உள்ள தாராவி ரெண்டரை சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதி அது மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேருக்கு சோதனை நடத்தி தொடர்ந்து பரிசோதனைகள் செஞ்சு மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பில் அந்த பகுதியை மாற்றி இன்னைக்கு தொற்று நோய் குறைந்து விட்டது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு தான் மே மாதமே சொன்னேன் கேட்கல அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் டெண்டரு கமிஷன் கலெக்ஷன் அதை தவிர வேற எந்த யோசனையும் இல்லாமல் இருந்தார் கொரோனா வராதுன்னாரு வந்தா காப்பாற்றிடுன்னாரு பணக்காரங்களுக்கு தான் வரும்னாரு யாரும் பயப்பட வேண்டியது இல்லைன்னாரு மூன்று நாளில் கொரோனா ஒழிந்துடுன்னாரு இப்போ மூன்று மாதமா ஒழிக்க முடியலன்னதும் ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும்னு கையை விரிச்சிட்டாரு ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி கொரோனா மூன்று நாளில் ஒழிந்து விடும் என்று இவரே எப்படி சொன்னார் வாய்க்கு வந்தபடி சவடால் விடுவது தான் அவரது வழக்கம் எதுவுமே நடக்கலை என்றதும் ஸ்டாலின் என்ன ஆலோசனை சொன்னார் என்று கேட்க ஆரம்பித்திருக்கிறார் காரணம் சொல்றவரு காரியம் செய்ய மாட்டார்னு சொல்லுவாங்க அப்படித்தான் பழனிசாமி ஏதாவது காரணம் தேடிட்டு இருக்கிறாரு இவரால் எதுவுமே செய்ய முடியாது கையால் ஆகாதவர் என்பதை தினமும் நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறாரு திமுகவினரை நிவாரணம் கொடுங்கள் என்று தேவையில்லாமல் பாதுகாப்பின்றி ஈடுபட வச்சா ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இழந்தோம்னு நீலை கண்ணீர் வெடித்துள்ளார் அப்பாவி ஏழை மக்களுக்கு அரசாங்கம் ஒழுங்கான உதவிகளை செய்திருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் செய்ய தவறியதால் ஒன்றிணைவம் வா திட்டத்தின் மூலமாக திமுக தொண்டர்கள் களத்தில் இறங்கி செய்தார்கள் அப்பாவிகளை அனாதையாக அதிமுக அரசு விட்டது மாதிரி நாங்கள் விடவில்லை இது நாட்டு மக்கள் மத்தியில் திமுகவுக்கு பெரிய அளவில் பேர் ஏற்படுத்தி தந்துள்ளதை பார்த்து வயிற்றெரிச்சலில் இப்படி பேசி வருகிறார் முதலமைச்சர் தன்னுடைய உயிரை பணையம் வச்சு களப்பணியாற்றிய திமுக மாவீரனின் மரணத்தை எதற்காக கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் ஒன்றிணைவம் வா திட்டத்தின் மூலமாக தொற்று ஏற்பட்டது என்று பழனிசாமி சொல்கிறார் இதற்கு என்ன ஆதாரம் வைத்திருக்கிறார் ஒன்றிணைவா திட்டத்தின் மூலமாக மக்களின் பசி குறைந்தது பட்டினி ஓரளவு தனிந்தது அது கூட பழனிசாமிக்கு பிடிக்கவில்லையா உங்களை தனி செயலாளர் கொரோனா நோய்க்கு இறந்தார நோய் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை நீங்கள் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்காததுதான் காரணமா சென்னையில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இறந்தார அது உங்கள் தோல்வியா அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு சிலருக்கும் ஏன் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கும் கொரோனா என்று செய்தி வந்தத அது உங்கள் தோல்வியா கொரோனா வீரர்களாக களத்தில் இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்களும் ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஊழியர்களும் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள அது உங்கள் நிர்வாக தோல்வியா என்று என்னாலும் கேட்க முடியும் அப்படி கேட்கும் அளவுக்கு உங்களைப் போல நாகரிக மற்றவன் அல்ல நான் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் எங்களை அப்படி வளர்க்கவில்லை ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி காணொலி காட்சி மூலமாக ஊடகத்தினர்களை சந்தித்தேன் அப்போது முதலமைச்சருக்கு ஏராளமான ஆலோசனைகளை சொன்னேன் முடிவாக சில கேள்விகளையும் கேட்டேன் சமூக பரவல் இல்லைன்னா தினமும் ஏன் தொற்று நோய் அதிகமாகி வருது சென்னையில் பரவலை கட்டுப்படுத்த என்ன செயல் திட்டம் வச்சிருக்கீங்க மறைக்கப்பட்ட இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு மரணங்கள் குறித்து விசாரிக்க அமைத்துள்ள கமிட்டிகளின் குறித்த அறிக்கைகள் எங்க எதிர்கட்சிகளோடு கலந்து பேச மறுப்பது ஏன் பொருளாதார திட்டங்கள் என்னென்ன என்று கேட்டேன் எதற்குமே இதுவரை பதில் சொல்லவில்லை பழனிசாமி ஏன்னா அவர்கிட்ட பதில் கிடையாது சட்டிகளை இருந்தாதான கரண்டிகளை வரும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய படுகொலைய எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு செய்துள்ளது முதல்ல பதிமூணு பேரை சுட்டே கொன்னது இந்த அரசு இப்போ ரெண்டு பேரை அடிச்சே கொண்டிருக்காங்க இது மக்கள் மத்தியில் குறிப்பாக வணிகர்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதிலெல்லாம் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக திமுக மீது பழி போடுகிறார் பழனிசாமி இந்தியாவிலேயே நோயை வச்சு அரசியல் செய்வது ஸ்டாலின் தான் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றாரு நோயை வச்சு அரசியல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவர் வைத்திருக்கின்ற அமைச்சர்களும் அடித்த பல்லாயிரம் கோடி கொள்ளையை சொல்லி எங்களால் அரசியல் நடத்த முடியும் முதலமைச்சர் பதவி வச்சு மக்களுக்கு எதையும் செய்ய தகுதி இல்லாதவர் பழனிசாமி என்பதைத்தான் நாட்டு மக்களுக்கு தினமும் சொல்லிட்டு வரேன் இதுவரை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எல்லா ஆலோசனைகளையும் சொல்லிவிட்டேன் இப்போது அவருக்கு சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு ஆலோசனை தான் இருக்கிறது கொரோனாவை ஒழித்துவிட்டு அதற்கான சாதன பட்டத்தை சூட்டிக் கொள்ளுங்கள் கொரோனாவே ஒழியாத நிலையில ஒழித்து விட்டதாக பொய்யான மகுடம் சூட்டிக் கொள்ளாதீர்கள்